秋。啊，不是。你跟病人到底什么关系？我是他女朋友。你这个病例到底是怎么写的？我们刚才给病人做了插管手术，发现他胸口植入了静脉导管，而且呢，单侧肺组织形态不整。你为什么不在病历上填写清楚？对不起啊，医生，那个什么静脉导管我不知道，他从来都没有说过。你不是他女朋友吗？你们刚认识吗？认识四年了。四年。你认识他四年了，你都不知道这种情况，你知不知道？作为病人家属，不把病人的病情写清楚，后果是非常严重的。我们不了解病人的肺切除手术，使用了呼吸机，会把病人的肺吹坏的。你负得起这个责任吗？对不起啊，我我真的不知道。那他到底得的是什么病啊？我们没有时间给你解释了。还有其他家属吗？我们要了解更多的情况。有，在路上应该。他人呢？嘿，瑞内。小秋。那个怎么样？医生他要知道那个利川的病史，你快跟他说一下。他，医生会讲英文吗？因为因为有些单词我不会。我可以翻译。好，利川他得的是 osteosarcoma 二期，是骨癌。他十七岁就查出了癌症，然后做了手术也化了疗，结果癌症一直没有复发，医生就宣告临床治愈。结果十年以后呢？癌症复发了，出现了肺部转移，所以呢做了 lobectomy， 单侧肺叶切除术。对，经过化疗，这个癌症得到了控制，但是在化疗过程中，他的白血细胞呢渐渐的减少了，他的免疫力也降低了，然后医生还发现他的红细胞也在减少，所以他的贫血症状也很明显。他属于哪一型的 MDS？ RA。病人情况非常危险。你们要做好心理准备，这是病危通知书，家属签字吧。我需要你回来一趟，是利川。他在抢救中，是败血性休克。All right， bye。齐川，我在上海吗？在巴西圣保罗呢，他个项目在投标呢。到现在，利川不让我们跟你讲，怕你伤心。利川的腿不是因为车祸，是车祸时发现的。那一年，哎，他爸妈开车带他出去旅行，结果。被一个闯红灯的车撞倒了，他父母当场就去世了，结果他只受了轻伤。可是后来，他的腿就开始疼，然后一直都没有恢复。去做了检查，发现有一个肿瘤，恶性的。医生说情况特别严重。连做手术也没有什么机会，所以他就选择了保守的化疗。大家都以为利川只有几个月的活头了，他全家都特别伤心。结果他运气还不错，化疗他又好转了，所以他爷爷就带他到美国去看了一个名医，然后。名医觉得还能够做手术，于是做了截肢，然后又化疗。他当时恢复的不错，一直没有复发。医生就说他痊愈了。嗯
说他能够像一个正常人一样生活了。吕川四年前离开，是因为病情恶化。哎，他每半年都要回一趟医院去例行检查。结果那一年在上海，他去检查，发现癌症复发了，并且转移到了肺部。哎，国外肺转移，存活率。实在是太低了，这样的消息对他来说简直是死刑。你那时候才二十岁，还是学生，你没有在热恋。他不忍心告诉你，他他不想让你伤心，他更不想让你看到他受苦的样子。所以，所以他才下的决心要离开你的。你看，他这四年是怎么熬过来的？靠他的毅力和你的 email。知道吗？你的 email 很多都是我念给他听的。你你别误会，我知道这是隐私，但你知道他做了整整三年的化疗，他他有时候连起来的力气都没有，所以他的 email 全都是我收发的。他每天最开心的时候就是收到你的消息。在他最绝望的时候，你，你才是他活下去的唯一动力。他为了读懂你的信，还请了一个中文老师，自学了几年的中文。那他为什么不给我回信？哪怕一个字都好。他也写了，他只是没发。他他不希望你承受这些。你还记得你有一阵子停止发邮件了吗？他那一个月一下就瘦了二十斤。结果你又突然来信，他以为出了什么事，就义无反顾地来到了上海。那为什么他的病治了那么久都没有好？还有那个什么 ，MDS 到底是什么？叫 Myelodysplastic Syndrome， 哎，是一种特别难治的贫血症，可能是太多化疗引起的，它有百分之三十的可能性会转成急性的白血病，所以它现在的免疫力特别低。任何感染或出血都有可能导致他的生命危险。他刚刚动手打了立川，我没有动手打他。我刚刚进他房间，发现他倒在地上。立川，下来！立川、哎！我今天非带他出去不可，你别拦我。立川，立川，我们不要去了。我们以后还有很多时间可以去。等你病好了，我们再约会也不迟啊。所以我住在医院。那有没有什么办法可以根治啊？骨髓移植手术。他爷爷、季川、他的堂兄、他的堂弟，所有人都愿意为他捐献骨髓，可是去医院检查。他没有一个合适的，哎，他
在骨髓库也做了登记，但是到现在还没有等到理想的配型。一般要等多久？说不准。他现在病情恶化了，他能等的时间也不长了。情况怎么样？还在抢救吗？是白血性休克。哎，我进去看看。他是医科大学的龚启轩教授，是利川在上海的主治大夫。龚家和王家是师教。你给我打电话的时候，我就给龚医生打了个电话，让他过来看一下。怎么样？情况暂时稳定，一会儿会送到特护病房继续观察。为了上呼吸机，医生给他用了镇静剂，所以他到现在还不省人事。哎呀，幸亏送来及时，不然的话，他小命就交代了。身体很健康，我可不可以给他捐献骨髓啊？你是什么血型 ？O 型。你跟李川有血缘关系？没有。我很理解你的心情，不过你不合适。好，这儿啊，一切都有护士来照应啊。你们待一会儿就回去啊。那我先走了。出院，我送你回去休息，明天再来吧。哦，对了，我已经退房了。我今天本来是要回昆明的，行李已经收拾好了。你帮我把行李先拿到利川家，谢谢。嗯 ，OK。那，你不回去了？我要在这里陪他